ऑटो सेक्टर में मंदी की जो खबरें चल रही हैं, उनको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया अगस्त में बिक्री में रिकॉर्ड गिरावट हुई है आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2019 में गाड़ियों के अठारह लाख इक्कीस हजार चार सौ नब्बे यूनिट ही बिके हैं पिछले साल के मुकाबले तेईस दशमलव पांच पांच फीसद की गिरावट आई है बिक्री में ये डेटा जो है वो सीएम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चर ने दिया है इतनी गिरावट है तो लोगों को चिंता भी होगी कि क्या गड़बड़ है भाई तो निर्मला सीतारमण ने बताया क्या गड़बड़ है उन्होंने कहा कुछ स्टडीज हमें बताती हैं कि मिलेनियल्स का माइंडसेट ऐसा है कि वो गाड़ी खरीद कर उसकी ईएमआई देने के बजाय ओला उबर या मेट्रो लेना पसंद करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। हम उनकी समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं बस सीतारमण ने ये कहा और ट्विटर पर आग की तरह बात फैल गई जोक पर जोक बनने लगे दो हैश निकल कर आए से लाइक निर्मला ताई और बॉयकॉट मिलेनियल्स ओला और उबर दो पॉपुलर टैक्सी कंपनियां हैं जिनमें आप मोबाइल ऐप के जरिए किराए पर कैब ऑटो बाइक वगैरह बुक कर सकते हैं वित्त मंत्री के कहने का मतलब ये था कि मिलेनियल गाड़ी खरीदने के बजाय अपनी सुविधा के हिसाब से किराए की जो टैक्सियां हैं वो बुक कर लेते हैं गाड़ियां बिक नहीं रही तो मंदी आ रही है ट्विटर ने इस बात पर खूब चुटकी ली इस ट्वीट को ही ले लीजिए जिसमे कहा जा रहा है की मैं तो मिलेनियल हूँ मेरे पास आई की डिग्री है लेकिन मैं पकौड़े बेचना पसंद करता हूँ न इनकम टैक्स है न घर है और न ही गाड़ी यानी कोई ईएमआई नहीं कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं अब इतनी बात हो गई मिलेनियल्स की आखिर ये मिलेनियल है क्या बला सीधी सीधी बात 1981 से लेकर उन्नीस तक के बीच जन्म लेने वाले जो लोग हैं वो मिलेनियल कहलाते हैं यानी अगर इस वक्त ये वीडियो देखते हुए आपकी उम्र 23 से 38 साल के बीच है तो आप मिलेनियल है लेखक विलियम स्ट्रॉस और नील हाउ को क्रेडिट दिया जाता है इस शब्द को इस तरीके से इस्तेमाल करने का मीडिया के हिसाब से भी स्पीडी के जो बच्चे थे वो 2000 या दो आ, उसके बाद ग्रेजुएट हो रहे थे वो नया मिलेनियम इसको जनरेशन वाई भी कहा गया कुछ जगहों पे ये जो डिवीजन है ये 1980 से लेकर उन्नीस तक का भी बताया जाता है तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा पढ़ने के लिए मिलेनियल के साथ साथ बाकी पीढ़ियों के भी नाम रखे गए थे ऐसा नहीं है कि पहली बार मिलेनियल शब्द इस्तेमाल हुआ वो बाकी जनरेशन क्या थी जिनके नाम रखे गए लॉस्ट जनरेशन ये वो लोग थे जिनका जन्म अठारह यानी 1883 से 1900 के बीच हुआ इनको लॉस्ट जनरेशन इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने पहला विश्व युद्ध और उससे उपजने वाली जो विरक्ति थी वो देखी थी उस माहौल में बड़े हुए थे इस पीढ़ी का कोई व्यक्ति अभी तक जिंदा हो ऐसी खबर नहीं है पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी जनरेशन के थे इसके बाद आती है ग्रेटेस्ट जनरेशन ये वो लोग थे जिनका जन्म उन्नीस से लेकर उन्नीस के बीच माना गया इस पीढ़ी में पैदा हुए लोगों ने बड़े होते हुए दूसरा विश्व युद्ध देखा रेडियो टेलीफोन जैसी सुविधाएं देखी इनको जीआई जनरेशन भी कहा गया बेगम अख्तर और मोहम्मद रफी इसी पीढ़ी के थे इनके बाद आती है साइलेंट जनरेशन इनके जन्म का जो साल है वो 1928 से 1945 माना गया कुछ जगहों पर पढ़ने में ये 1925 से 1942 भी माना जाता है ये डिफरेंस हम आपको इसलिए बताते हुए चल रहे हैं क्योंकि कुछ जगहों पर हो सकता है कि आपको सालों में थोड़ा सा फर्क देखने को मिले लेकिन जनरेशन यही रहेगी साइलेंट जनरेशन द्वितीय विश्व युद्ध और कई जगहों पर मंदी की वजह से परिवार पालना मुश्किल हुआ था इस वजह से लोगों ने बच्चे कम पैदा किए लेकिन जब ये बड़े हुए तो उन्होंने पचास और साठ के दशक में बेहतर परिस्थितियां देखी अमेरिका में इस पीढ़ी ने सिविल राइट्स के लिए काफी काम किया बात करें भारत की तो आर डी बर्मन जगजीत सिंह लता मंगेशकर इसी पीढ़ी में आते हैं इसके बाद बेबी बूमर्स बेबी बूमर्स आपने पढ़ा भी होगा इंटरनेट पर और कई जगह पर रेफरेंस में भी आता है ये वो लोग थे जो 1946 से लेकर 1964 के बीच पैदा हुए इनको बेबी बूमर इसलिए कहा गया क्योंकि पिछली पीढ़ी के मुकाबले इनके बच्चे ज्यादा हुए यानी अभी के जो मिलेनियल्स हैं उनके नाना नानी दादा दादी की उम्र के आसपास के लोग इस जनरेशन के लोग जो थे वो पंडित भीम सिंह जोशी एम एस सुब्बलक्ष्मी के गाने सुनते हुए बड़े हुए इस पीढ़ी में आता कौन है डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन ये जो जाने पहचाने नाम हैं ये इसी पीढ़ी से आते हैं इसके बाद आती है जनरेशन एक्स ये वो पीढ़ी हुई जिसका जन्म उन्नीस से लेकर उन्नीस के बीच माना गया इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इस पीढ़ी के लिए भी जो साल तय किए गए हैं उनमें कहीं कहीं फर्क बताया जाता है कुछ जगहों पर साल 1961 से इनकी गिनती शुरू हो जाती है और साल 1984 तक जाती है जनरेशन एक्स वो हुए जो कुमार सानू के गाने सुनकर अपने कमरों में रोए जिन्होंने शोले पिक्चर हिट करवाई राहुल रॉय को नेशनल क्रश बना दिया इनके बाद आते हैं मिलेनियल्स 
इनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है इनको जनरेशन वाई कहा गया फेसबुक यूट्यूब और स्नैपचैट को इन्हीं लोगों ने रफ्तार दी इस पीढ़ी के लोग अरिजीत सिंह के गानों पर छुप छुप कर आंसू पोछते नजर आए ये वही लोग हैं जो इंटरनेट पर ओनली नाइनटीज किड्स विल रिमेंबर दिस वाले मीम्स उछल उछल के शेयर करते हुए नजर आते हैं लेकिन यही नहीं इसके बाद एक और जनरेशन है जनरेशन जेड या जनरेशन जी ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी वो गोल डायल वाला लैंडलाइन फोन इस्तेमाल नहीं किया टच स्क्रीन वाले फोन और तेज इंटरनेट इन्हें शुरू से उपलब्ध रहे इनके लिए कुछ और नाम इस्तेमाल होते हैं जैसे आई जनरेशन जिसको आईजन भी कहा जाता है डेल्टा या पोस्ट मिलेनियल इनके जन्म के साल जो कमोबेश माने जाते हैं वो है उन्नीस से लेकर दो के बीच फिर से आ, आपको बता दें कि आखिरी के सालों में थोड़ा बहुत फर्क कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है लेकिन मोटा मोटी जो है 2012 को ही अंत का साल माना गया है कई स्टडीज में इस पीढ़ी के अधिकतर बच्चे आपको टिकटॉक चलाते हुए मिल जाएंगे सालों का लेखा जोखा इसी तरह चलता है आप जिस साल में पैदा हुए हैं उसी हिसाब से आपकी पीढ़ी निश्चित होगी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा इस वक्त अगर आप मिलेनियल है तो आज से बीस साल बाद भी आप मिलेनियल ही रहेंगे हाँ, तब तक भले ही तीन चार नई पीढ़ियों के नाम भले ही आ जाए सोचना शुरू कीजिए क्या पता अगली पीढ़ी के लिए आप ही कोई नया नाम सोच रहे नमस्ते मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉप को लाइक कर लीजिए अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए बहुत बहुत शुक्रिया